Haya ni matangazo ya dunia ni leo kutoka VO Kiswahili hapa Washington DC naitwa Mirimgawe. Karibu tuwe pamoja kwa nusu saa nzima tutaungana na wandishi kutoka maeneo mengine ulimwenguni ili tupate kukuarifu zaidi. Hizi ni miongoni mwa habari zetu za leo. Russia yaendelea na mashambulizi nchini Ukraine huku rais wa Ukraine akisema mashambulizi dhidi ya raia ni uhalifu wa vita. Ni matangazo ya dunia ni leo na tunaanza na taarifa ambayo imebeba uzito wa juu kuhusu Ukraine na Russia. Rais wa Ukraine ameelezea upigaji mabomu kwa Kharkiv ambao umesababisha vifo vya raia ni kama uhalifu wa vita. Maoni haya ni kabla ya shambulizi la karibuni katikati mwa Kharkiv. Volodymyr Zelensky alisema kulikuwa na ushahidi wa raia waliojionea kuwa walilengwa kwa makusudi kwa mujibu wa ripoti za mashirika habari. Na mpisha mwanzangu wa Dijeriam apate kutuarifu zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishtumu Russia Jumanne kwa kupiga mabomu eneo la Kharkiv na kuwaita mashambulizi hayo ni vitisho visivyo na msingi. Upigaji mabomu unaofanywa na Russia kulenga maeneo ya raia katika mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine yalifanyika tena leo Jumanne na msafara wa vifaru na magari mengine uko kiasi cha maili 40 na kuutishia mji mkuu mbinu ambazo rais wa Ukraine ambaye amekumbwa na mashambulizi alisema zilipangwa kumlazimisha kufikia makubaliano katika vita vikubwa vya ardhini huko Ulaya kwahi kutokea kwa vizazi kadhaa Hivi sasa kila kitu kimebadilika baada ya kombora kutoka Belgorod mji wa Russia ulio karibu na mpaka wa Ukraine kulipiga eneo la Independence Square. Ni vitisho dhidi ya mji huo, dhidi ya Kharkiv, dhidi ya Ukraine. Hakuna lengo la kijeshi katika eneo hili. Kombora lilipiga eneo la kati la Independence Square, ni kweli kabisa. Na wala sio kificho. Hiu ni ugaidi. Huku Kremlin ikizidi kutengwa na vikwazo vikali vya kiuchumi ambavyo vimesababisha kushuka kwa thamani ya rubo, wanajeshi wa Russia wanasonga mbele kwenye miji miwili mikubwa ya Ukraine. Kimkakati Kharkiv, mji wa mashariki wenye takriban wakazi milioni moja na nusu, kanda za video zilizopo kwenye mtandao zinaonyesha milipuko ikipiga katika lililokuwa jengo la utawala la enzi ya Sovieti na pia kwenye makazi ya raia. Zazitaka nchi zote duniani haraka na kwa nguvu kujibu mbinu hizi za kihalifu ambazo zinafanywa na mchokozi na kutangaza kwamba Russia imefanya vitendo vya kigaidi kwa taifa lingine. Tunataka magaidi wachukuliwe hatua za kisheria kwenye mahakama za kimataifa. Balozi wa Ukraine jana aliwaeleza maseneta wa Marekani kwa nchi yake na hitaji silaha zaidi ili kupambana na uvamizi wa Russia. Maseneta walitoka kwenye mkutano wa Jumatatu na balozi Oksana Marakova huko Capitol Hill wakati bunge linajitayarisha kupitisha ufadhili wa ziada kuisaidia Ukraine katika kipindi hiki cha mzozo. White House imeomba takriban dola bilion 6.4 kwa ajili ya misaada ya kijeshi na kibinadamu. Maseneta wa Marekani wanafanya kazi kutoa silaha kama vile vifaa vya kupambana na makombora na mifumo ya anga kwa Ukraine. Putin's not gonna stop. Putin hatasimama mpaka hali iwe mbaya zaidi nyumbani. Kitu kimoja ambacho hatukifanyi ni kile ambacho hakimuathiri yeye katika swala la vikwazo kwenye sekta za mafuta na gesi kwa uchumi wa Russia. Balozi wa Ukraine anaomba mambo mawili. Tumfuatilie Putin kwenye sekta yake ya mafuta na gesi na kuendelea na kuwapatia silaha na msaada wa kiuchumi Ukraine. Supplies with weapons uh, and economic assistance. Vladimir Putin will lose this battle. Vladimir Putin atapoteza katika mapambano haya. Atashindwa vita atakuwa ni adui sio tu kwa NATO na Marekani lakini katika mataifa yote yaliyoendelea kote duniani huo utakuwa urithi wake Shirika la Umoja Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi limesema Jumatatu kwamba zaidi ya watu nusu milioni tayari wamekimbilia Poland, Romania, Hungary na nchi nyingine jirani Poland hivi sasa inaonekana kuwa ndio nchi mwafaka kwa wengi na ukimbia nchi huku zaidi ya watu laki moja na elfu kumi na tano wamerekodiwa na idara ya ulinzi ya Poland tangu Februari 24 wakati Russia ilipoanzisha mashambulizi maalumu ya kijeshi huko Donbas. Jumapili pekee kulikuwa na takriban wakimbizi wapya 1060 wa Ukraine walioingia nchini Poland. Khadija Riami, VOA Washington. Wakati huo Uganda imekuwa nchi ya kwanza Afrika kuondora raia wake wanaokimbia gasi nchini Ukraine baada ya Russia kuivamia nchi hiyo. Kundi la kwanza la wanafunzi 17 liliwasili Jumanne asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa kutoka kwenye mji mkuu wa Accra. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana ilisema kiasi cha wanafunzi 460 walikuwa njiani kuelekea Poland 
Hungary, Romania, Slovakia na Jamhuri ya Czech wanatarajiwa kurejea nyumbani katika siku za karibuni. Idadi kamili ya raia wa Ghana wanaoishi Ukraine haijulikani na serikali inakutana na wazazi kwa wakati huo na walezi kuandikishwa wanafunzi wote nchini humo. Inakadiriwa kwamba zaidi ya raia elfu moja wa Ghana wanasoma Ukraine. Nigeria nayo itaanza kuondoa raia wake kutoka nchi jirani na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Geoffrey Onyama alieleza. Mamia wa Nigeria walikimbia Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia kwa Ukraine. Na unaendelea kuangalia matangazo haya kutoka VOA Kiswahili hapa Washington DC. Kamanda wa kundi la LRA katika kesi nchini Uganda ameomba kesi yake amishiwe ya katika makama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa sababu anataabishwa na uchelewishwaji katika nchi yake. Thomas Koyelo aliyepanda cheo na kuwa kanali ndani ya LRA anakabiliwa na mashtaka tisini na tatu ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Anaelezewa kuongoza mashambulizi kati ya mwaka 1993 na 2005 katika vijiji na kambi kwa ajili ya waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kaskazini mwa Uganda. Mashitaka hayo ni pamoja na mauaji, ubakaji, mateso na utumwa. Awami ya pili ya kesi ya Koyelo ilianza Jumanne ambapo kitengo cha kimataifa cha uhalifu katika makama kuu kwenye mji wa Kampala kinatarajiwa kuwasikiliza mashahidi. Lakini Koyelo alianza kwa kukata rufaa kesi yake ya mishiwe ICC kama mfumo wa sheria nchini kwake hauwezi kusimamia na kuimaliza kesi hiyo. Pia aliomba kupatiwa dhamana kutokana na sababu za kiafya ingawa mawakili wake bado hawajaomba dhamana hiyo. Kesi ilianza mwaka 2018 lakini ilisimamishwa kwa miaka miwili kutokana na changamoto za vifaa na janga la corona ambavyo vilipelekea kufungwa shughuli kwa muda mrefu. Kufikia Machi 2020 ushuhuda wa athirika 19 ulikuwa umesikilizwa. Kuyelo alijisalimisha kwa jeshi la Uganda mwaka 2009. Na, na ardhi ya kilimo nchini Kenya inakauka na kuzalisha kitu huku mwenendo wa hali ya hewa ukibadilika. Ukame umewaacha wa kulima bila mazao yaliyotegemea kwa vizazi kadhaa. Patrick Ndwima anasoma ripoti kamili. Mashamba haya yalikuwa yakitoa mavuno ya kawaida kwa watu waliokuwa wakulima. Lakini hali sivyo tena hivi sasa. Ukame wa miaka minne umeikumba Kenya, hivyo mazao yameshindwa kumea. Mwaka jana msimu wa mvua kwa kawaida unatarajiwa mwezi Oktoba au Novemba, hazikunyesha hadi Desemba. Hata hivyo mvua ilikuwa chini ya wastani na ilinyesha kwa wiki moja tu. Kwa mkulima safari mbovi ni pigo kubwa kwake. Alipoteza shilingi elfu hamsini za Kenya katika msimu huu pekee kwenye upandaji. Tangu nilipokuwa mdogo baba yangu alikuwa akipata mavuno mengi katika hili shamba lakini sasa inaonekana mabadiliko ya hali ya hewa na mvua sio tena ya kutegemewa. Sitavuna chochote hapa. Sipati hata gunia moja la mahindi. Ni milima ya kari nne au zaidi kidogo ya ekari tatu na gharama niliyotumia haiwezi kurejeshwa. Sio mimi peke yangu. Kila mkulima katika eneo hili amepoteza kila kitu. Esta Mulu mwenye umri wa miaka 79 ameshuhudia mabadiliko ya hali ya hewa katika maisha yake. Mjane huyo na mama wa watoto saba anafuata maisha ya kimila ambapo anaishi na mtoto wake wa mwisho wa kiume wanakaa kwenye shamba lenye ekari moja wakijishughulisha na kilimo ili kujikimu kimaisha. Lakini naonekana kama mfumo huu wa maisha hautadumu kwa muda mrefu. Dunia imebadilika maana enzi za ujana wetu tulikuwa tunavuna ulezi, mtama, maboga na mahindi na mvua ilikuwa ikinyesha lakini sasa hakuna mvua tena kilichobaki ni njaa na kile tunaposubiria mvua tunakwama hivi sasa hali ni ya ukame sana na njaa itatumaliza sote baadhi ya wakulima wameacha kabisa kupanda mazao hakuna faida harama ni kubwa John Balu ambaye ni mkuu wa chama cha Msalaba Mwekundu Kenya kwenye eneo la mashariki mwa nchi anasema jamii zinahitajika kufikiria upya namna ya kuendesha kilimo chao. Swala la mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kwa wataalamu na kutoka kwa kile tumeshuhudia kama taasisi ya kibinadamu ni kwamba hili lipo hapa pamoja nasi. Kwamba hali hii itatokea itaendelea kutokea na pengine kuwa mbaya sana. Kwa hivyo basi sisi kama jamii wakulima wafugaji hatuna budi kubadilika na kutafuta njia ambazo zatufanya tuishi zaidi. Njia za zamani za kutengeneza vitu hazitafanya kazi. Misimu ya zamani ambayo tunaijua haitafanya kazi. Kwa hivyo tunapaswa kuamini katika sayansi. Wataalamu wa mabadiliko ya hali ya hewa na mashirika ya misaada ya kibinadamu wanaonya kwamba huenda Kenya ikazama katika hali mbaya zaidi ya ukame kuwahi kutokea. 
because of all these issues around climate change and the way the weather is changing. Kwa sababu ya masuala hayo te haya kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa na namna hali ya hewa inavyobadilika, idadi inaongezeka. Tulikuwa tukiangalia katika miaka mitatu minne iliyopita wastani wa takriban laki mbili hadi laki tatu kwa jumla ya kazi zinazohitaji msaada wa chakula. Lakini nawahakikishia kwamba hali ikiendelea kama ilivyo hata tunaporejea sasa tunapotarajia matokeo ya tathmini ya mvua fupi yatatokea nina uhakika wa 100% kwamba idadi ya watu wangu wanaonufaika watu wanaomba na watu wanaohitaji msaada itaongezeka kwa sababu hawana uwezo wa kujilisha wenyewe wakulima hawa hawa hawana uwezo wa kuzalisha kiasi cha chakula ambacho wamekuwa na uwezo wa kuzalisha hapo awali because they are not able to feed themselves the same farms are not able to produce the same amount of food that they have been able to produce in the past Hali inavyozidi kuwa mbaya chakula kidogo kilichopo cha akiba kitakauka na familia ambazo zimekuwa zikistahimili hali hiyo pia zitakabiliwa na njaa uwezo wa kaya kununua chakula utashuka huku fursa za kazi za kilimo zikiendelea kuwa finyu thamani ya mifugo inapungua na bei ya chakula inapanda na hivyo nchi nzima itatumbukia katika mgogoro wa chakula Patrick Nduima na VOA Washington Shukran Patrick ndio maana kwa taarifa hiyo unatazama dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC Kenneth Mwira anakuletea habari nyingine za kiulimwengu Zote kwa ruhusu wanafunzi wasichana waliopata ujauzito kurudi shuleni na kuendelea na masomo baada ya kujifungua Wazazi wametakiwa kuripoti walimu wakuu wa shule wanaokataa kuwaruhusu wanafunzi hao kuendelea na masomo Mjadala mkali umekuwa ukiendelea nchini Uganda baada ya ripoti kwamba Shule zilikuwa zimekataa kwa ruhusu darasani wanafunzi waliopata ujauzito wakati shule zilikuwa zimefungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kulingana na umoja wa mataifa zaidi ya wasichana 1290 walipata ujauzito kati ya Januari na Septemba mwaka 2021. Shirika la umeme linalomilikiwa na serikali ya Msumbiji EDM limesema kwamba limesaini mkataba mpya kusambaza umeme kwa taifa la kifalme la Eswatini. Mkataba huo utadumu kwa muda wa miezi saba. EDM itasambaza megawati 20 za umeme kwa Eswatini lakini huenda kiwango hicho kikaongezwa kulingana na mahitaji. Kulingana na shirika la umeme la Msumbiji, Eswatini kununua sabini ya umeme kutoka Msumbiji na Afrika Kusini na ushirikiano huo umedumu kwa zaidi ya mungu mzima. Kikao cha kusaini mkataba huo pia kimechukuliwa kama fursa ya kujadili miradi ya baadaye kati ya nchi hizo mbili hasa mradi wa kuzalisha umeme wa Temane unaojengwa kusini mwa Msumbiji mnamo mwezi Desemba kampuni ya Global ambayo inamiliki kiasi kikubwa cha hisa katika kampuni ya kuzalisha umeme ya Teman ilitangaza kwamba ilikuwa imepata dola milioni mbili kwa ajili ya kuanza kuzalisha umeme mwaka 2024 Wahamiaji tisa kutoka Afrika wamekufa maji katika pwani ya Tunisia baada ya boti lao kuzama Jumatatu. Wizara ya Ulinzi ya Tunisia imesema kwamba watu wengine tisa waliokolewa na wanajeshi wa majini pamoja na walinzi wa pwani ya Tunisia. Wahamiaji hao wanaaminika kwamba walikuwa safarini kuelekea Italy. Watu kadhaa wamekuwa wakifariki katika ajali ya boti katika pwani ya Tunisia huku wengine wakifanikiwa kufika Ulaya katika siku zilizopita. Na maelfu ya watu wameamurishwa kuondoka nyumbani kwao huku wengine wakitakiwa kujitayarisha kuhama kutokana na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea kwenye sehemu za pwani kusini mashariki mwa Australia. Baadhi ya wakazi wa sehemu hizo wamekuwa majuu ya paa za nyumba katika siku za hivi karibuni kutokana na mafuriko makubwa katika mji wa Lismo kaskazini mwa jimbo la New South Wales. Magari kadhaa yamekwama kwenye daraja katika mji jirani wa Woodburn huku sehemu za daraja hizo zikiwa zimefunikwa na maji. Karibu watu hamsini wameokolewa kwenye daraja hilo na juhudi za uokozi zinaendelea mjini Lesmo. Tunapumzika kidogo tutarejea baada ya ujumbe ufuatao bado tuna mengi ya kukuarifu usondoke kando ya television yako unaweza kutufuatilia kupitia tovuti yetu www.poa.swahili.com baada ya kidogo pia tutakuwa na taarifa za afya lakini vile vile michezo Na kukaribisha kutazama maisha na afya naitwa mkamiti kibayasi kama angejua njia nzuri pale pale kuna abortion safe angekuwa hai 
They are all SARS-CoV-2. They have minor differences. Na kwa vile hakuna family planning, unapata imekuwa ngumu kuendea hizi family planning zingine due they are very expensive. Ni maisha na afya kila wiki kutoka VOA Washington DC. Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington Bureau na VOA kwa habari moto moto za kisiasa. Hands on power. Za kiuchumi. Hata watu wa kawaida. Kila wiki utajuta. Hapa jikuu la Marekani Washington kwenda mvua au kwenda jua. Washington Bureau na Sunday Shomari. Ni sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Baada ya kidogo kama nilivyokudokeza hapo awali tutakuwa na taarifa za afya lakini vile vile michezo. Licha ya athari nyingi zinazotokana na sumu kuvu ikiwemo kuzorotesha ukuaji wa watoto na kusababisha matatizo ya figo bado ufahamu mdogo miongoni mwa jamii umekuwa ukisababisha athari ikiwemo matukio ya watu kula chakula chenye sumu hii inayopatikana katika mimea kama mahindi na karanga mwanabari wetu Idi Wesu ana taarifa zaidi Matukio kadhaa ya watu kupata madhara ikiwemo vifo kutokana na kula chakula chenye sumu kuvu yamekuwa kiripotiwa hapa Tanzania. Hali hii ni ishara ya uwepo wa changamoto hii japo haijapewa uzito na ustahili ikiwemo kuhamasisha njia mbalimbali za kuzuia uwezekano wa kuzalisha sumu hiyo katika mazao hasa ya mahindi na karanga. Katika kiwanda cha A to Z hapa Arusha Nimefika katika kitengo cha uzalishaji wa kiuatilifu cha kuzuia sumu kuvu cha Afla Safe chini ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa kilimo cha tropiki IITA. Na hapa Saidi Mashine, mtaalamu wa maabara katika kitengo hiki, anaeleza kuwa sumu kuvu inayozalishwa kutokana na fungus wa kwenye mimea, athari zake haziishi tu kwenye mazao. So, usije ukakuta mahindi wanakwambia imechafuliwa na sumu kuvu ukaenda ukampa kondoo ukaenda ukampa mbuzi hapo utakuwa unajikomoa mwenyewe kwa sababu hiyo nyama ukila hiyo sumkufu inaenda kwenye nyama inaenda kwenye maziwa kwa hiyo yakiusha chafuliwa ni ya kuteketeza yatakiu yatumike kwa namna yoyote na kiwango ambacho kina, kina, kina kulingana na WHO wanapendekeza zisizidi 10 ppb Tafiti za kisayansi zimeonesha mtu aliyekula chakula chenye sumu kuvu huweza kupoteza maisha lakini pia ni sababu moja wapo ya matatizo ya udumavu kwa watoto, magonjwa ya figo, saratani na hata kushusha kinga ya mwili. Hata hivyo jitihada za kuhamasisha matumizi ya kiuatilifu cha kuzuia sumu kuvu zinafanyika na wazalishaji hawa japo wanakiri kuwa ushawishi bado haujawa rahisi. Mkulima wa kawaida mapokezi yake anakuwa yanapande mbili. Anakuwa ana utayari lakini pia anafi, anakuwa anaogopa kwamba hii nitaitumia itaniongezea kitu gani. Kwa kutokana kwamba sio kwamba inaongeza labda kiwango cha uzalishaji inamfanya anakuwa anafanyeje? Ana sita. Hii inakufanyia ubola. Yaani yenyewe ina kwamba inaongeza ubola wa bidhaa. Wakati wazalishaji wa viwatilifu vya kudhibiti sumu kuvu wakieleza kuendelea na kazi ya kutoa elimu kwa wakulima juu ya umuhimu wa kuidhibiti matumizi ya viwatilifu hivi bado yapo chini hapa Tanzania ikilinganishwa na mataifa mengine ambapo wanazalisha viwatilifu hivi kwa niaba ya IITA uh, so they have registered Uh, Afla Safe in uh... Afla Safe Msumbiji, Malawi na Zambia. Mataifa haya kwa sasa ndio yana oda nyingi. Hivyo tunazalisha kwa niaba ya IITA na kusafirisha huko. Na hadi sasa tayari Malawi na Msumbiji tumeshawapelekea. Lakini tunasubiri usajili wa Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa hatua za kupunguza tatizo la sumu kuvu ama aflatoxin zinapaswa kuhakikisha kuwa taarifa na rasilimali juu ya udhibiti wa sumu kuvu inalengwa katika maeneo ambayo yanaleta athari kubwa iwe katika kilimo, biashara au afya. Ni lazima itambulike kuwa uchafuzi wa aflatoxin 
unaweza kuathiri watu masikini kwa njia isiyo sawa. Wakati huo huo wakulima wanaweza wasiweze kufikia mikakati ya udhibiti au kumudu pembejeo za kilimo zinazopatikana kibiashara kupunguza moja kwa moja au njia zisizo za moja kwa moja viwango vya sumu kuvu. Idi Uweso VOA Arusha Tanzania. Naam ni siku ya Jumanne na tunayo makala yetu ya afya leo tunaangazia Kenya imeimarisha juhudi zake za kukabiliana na virusi vya corona na ugonjwa wa malaria kwa kuanzisha vifaa vya kisasa vya kupima magonjwa. Taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya Kemri imesema vifaa hivyo vinatoa vipimo vya haraka na hivi karibuni vitasafirishwa maeneo yote ya nchi. Hubabde amefuatilia taarifa hii na yuko tayari kabisa kutoa rifo. Wanasayansi katika taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya Kemri wamekuwa wakifanya utafiti wa kina tangu kuanza kwa janga la COVID-19. Vifaa hivyo vya upimaji vimetengenezwa nchini kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona na ugonjwa wa malaria. Safari hiyo sasa imezama tunda kwani Kenya na kuwa nchi ya kwanza katika eneo la Afrika Mashariki kutoa vifaa vya kupima magonjwa yote mawili. Na kwa sasa hicho uh, kifaa kiko uh, mikononi mwa madaktari katika um, uh, taasisi za, za umma public hospitals kikitumika ku diagnose na kutumika kusaidia madaktari kutibu malaria so uh, uh, kama nilivyosema kwa tumefanya huo utafiti na the whole process uh, ya ku develop kwa muda wa miaka mbili na kuendelea sasa wa Kenya wako na hicho chobo chenye kimefubuliwa na kutengenezwa na wa Kenya wenzao ndio kusaidia kutibu na kuzuia na hata kuagamiza malaria. Kila mwaka nchini Kenya, malaria huambukiza watu milioni 3.5 huku watu 10,700 wakiaga dunia hali inayosababisha kuwa moja ya vyanzo vikuu vya vifo sio tu nchini Kenya lakini barani Afrika. Kuenea kwa janga la COVID-19 kulizidisha mzigo zaidi katika sekta ya afya na kuifanya kudorora zaidi kutokana na ukosefu wa vifaa vya kupima na chanjo ikilinganishwa na nchi zilizoendelea. Mwenyekiti wa jopo kazi la chanjo nchini Daktari Willis Akwale amesema uvumbuzi wa vifaa vya bei ya chini vya kupima mapema vya COVID-19 na malaria vitabadilisha vita dhidi ya magonjwa hayo nchini Kenya na Afrika ugonjwa wowote tuseme uwe ni malaria ni corona ama uwe ni TB ni lazima kwanza upimwe ni lazima ujue unafanya ni ugonjwa gani ambao una, eh, unapambana nao kwa hivyo sisi uh, furaha yetu ni kwamba tukianza hasa upande wa malaria inamaanisha kwamba sasa tuko na chombo ambacho tunaweza tumia kuweza kujua kama mtu anaugua malaria ama haugui malaria na unajua katika nchi ya Kenya Jambo ambalo ninapeleka watu hospitali zaidi ni dalili aina ya malaria. Na ukifika pale hospitali unaambua labda ni malaria. Wanasayansi wa Kemri aidha umetaja kuwa uvumbuzi wenyewe utasaidia nchi na kanda ya Afrika kupata matokeo bora. Ploy this kit to test whether you have covid or not. Tutatumia vifaa hivi kupima iwapo una virusi vya corona au la na wewe kama mgonjwa tutakupa majibu iwapo uko sawa au la lakini daktari ndiye atawapa majibu sahihi kwa undani kwa mfano tutaweza kumwambia daktari ni kiasi gani cha virusi vilivyopo iwapo iko juu au chini na iwapo mgonjwa yuko katika hatua gani ili kwamba aweze pia kuwajulisha matibabu atakayopewa Vifaa vya Kemri vya kupima COVID na malaria vinalenga kupunguza gharama za uagizaji wa vifaa hivyo nchini Kenya kwa wastan dola milioni 32 sawia na shilingi bilioni 3.6 za Kenya. Wizara ya Afya Kenya aidha inasema pesa zitakazokolewa zitaelekezwa kwa programu nyingine za afya huku nchi ya Kenya ikipanga namna kushiriki teknolojia hii kwa mataifa mengine barani. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Naam ni wasaa wa taarifa za michezo kwa ufupi. Siku zimekaribia kwa klabu ya Chuo Kikuu cha Dakar DUC nchini Senegal ambayo inashiriki katika kinyang'anyiro cha nyumbani kwa maandalizi yake ya ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika. Kati ya kujiamini na azma timu ina matarajio makubwa kwa toleo hili la pili ambapo inakaribisha mojawapo ya makundi ya awami ya awali. Itakuwa Dakar Arena kuanzia machi 5 hadi 15. Ripoti ya wandishi wetu wa Dakar wa Hani Johnson Sambu na Bachir Bodian inasoma hapa na Sande Shomari. Ni timu yenye hadhi ya kihistoria lakini kwa klabu ya Chuki cha Dakar bali inasalia kwa moja ya changamoto zinazosisimua zaidi wakati wa kihistoria ambao mabingwa hawa wa Senegal hawanania kuukosa. Kwa ushiriki wao wa kwanza wanalenga kuwa juu sana. Puisque le DUC aussi représente kuwa DUC na wakilisho mpira wa kikapu wa Senegal tunataka kufanya zaidi ya timu ya Duan ambayo ilitolewa naamini katika robo finali. Kwa kuwa awamu ya kwanza itachezwa Senegal tutafanya kila kitu ili kufuzu kwa raundi ya pili na kwenda kwenye nane bora na finali nchini Rwanda. Pour être pour se qualifier au premier tour au deux, au second tour et aller au, au final eight au Rwanda. Lakini zaidi ya timu nane bora za mwisho ni heshima ya barazima ambayo inajenga ndoto ya wachezaji wa chukiku hichi. Wachezaji hawajijiwekea kikomo na kujitahidi kwa tayari kabla ya mashindano. Kazi kubwa kiakili katika hali ya juu wanategemea mshikamano wa timu ili kukabiliana na changamoto. Kwanza kabisa ni mara yetu ya kwanza na hatuwezi kwenda huku tukiwa na mawazo ambayo si chanya. Kwa hiyo inabidi tuitie timu yetu moyo sana ili kuwa na msimamo chanya. Kwa sababu tumeona kuna timu nyingi ambazo zina uzoefu zaidi yetu. Kwa hivyo shukrani kwa kazi ya timu yetu kwamba tunaweza kufikia lengo letu katika mashindano haya. Ujumbe ambao unaahidi kuwa mgumu kutokana na kiwango cha vilabu vingine vinavyohusika katika bal hii. Hii haipunguzi shauku ya kocha ambaye hawadharau wapinzani wake pia. Tunafahamu baadhi ya timu zilizocheza mwaka jana kama Monster, Sale na FAB, lakini pia kama timu nyingine ambazo ni timu ya Gini na timu ya Rwanda, hakika ni wapya lakini walifanya uandikishaji mzuri sana. Lakini wafanyakazi wa kiufundi wanajua kwamba shauku pekee haitatosha. Achilia mbali kundi lotawazo mabingwa wa Senegal miezi michache iliyopita ili kufanikiwa katika mashindano haya unahitaji kabisa uimarishaji la basco ekonave msingi tuliona hakika ni mzuri lakini tunahitaji kuimarisha ili kushiriki vizuri katika mashindano ya BL ikiwa msingi huu haujaimarishwa peke aitoshi tunapaswa kujiimarisha ifo kwa kwa rafors Wanaosubiriwa kwa siri timu tayari zimefanya usajili wa mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast Abraham Sie wakiwa na wachezaji wengine wa kimataifa wa Senegal watakuwa waelekezi wa DUC katika kutafuta nyota iliyomulika katika eneo la mabingwa wa Afrika Sunday Shomari VOA Washington DC Shukran Sunday Shomari kwa taarifa hizo za michezo na bila shaka utaendelea kufuatilia kwa karibu na wakati mwingine upate kutu arifu hapa katika studio zetu za Vio Kiswahili kwenye matangazo haya ya dunia ni leo. Nipende tu kukukumbusha kwamba hapo kesho tutakuwa na taarifa uh, kuhusu hotuba ya hali ya taifa ambayo itatolewa hivi leo na rais wa Marekani Joe Biden. Lakini vile vile tunafuatilia kwa karibu kuhusu mzozo wa mavita yanayoendelea kule Ukraine kati ya Ukraine na Russia. Usiache kuangalia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voiswahili.com ambako kule unaweza kukutana na taarifa nyingine za vipindi vya televisheni. Kuna zulia jekundu Washington Bureau lakini na taarifa nyingine vile vile za redio. Naitwa Miri Mgawe. Kwa nia bwana zangu wote ulishiriki kuletea matangazo ya leo na kusi sana uendelee kutufuatilia. Vile vile tukutane katika mitandao yangu ya kijamii @merimgawe. Kule tutasiliana zaidi. Shukrani sana kwa nasi siku ya leo. Tuna nekesho pana kwa majalo. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi kukufuku, pepo pani idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa 
ambapo natoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyonyoa kinga ya mwili ndio inaweza kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka VOA Swahili Washington DC.